Swali hili nimelipa kisha habari na kisema nguvu ya kumpa mke vitatu. Ah, sio viatu. Vitatu. <laughs> Haleluya. Sikiliza swali ninavyosema. Sema doctor. Mimi ni mume umri wangu miaka 32. Mke wangu ananilalamikia sana kwa tendo la ndoa lisilo mtosheleza. Nikimpa kimoja anachukia sana. Na mimi naumia maana sina nguvu za kumpa vitatu. Nifanyeje nirudishe heshima ya udume? <laughs> Haleluya. <laughs> Anasema hivi, asema nikimpa kimoja anachukia sana. Naumia maana sina nguvu ya kumpa vitatu. <laughs> Vitatu mwanake mwanaume anaingia mara ya kwanza anafika kileleni. Anaingia mara ya pili anafika kileleni tena. Anaingia mara ya tatu anamwaga mbegu anafika kileleni. Hiyo ndio vitatu tunaizungumzia kwa wale ambao ni wageni kwenye masuala ya kimahaba. Unaongea na Dr. Mahaba hapa. Sawa. Naomba unisikilize. Sawa. Nakipenda kuambia wazi msikizaji wa Radio Africa na yule ambaye ananisikiza kwenye YouTube. Kama umeshawahi kutumia kondom. Kondom ina pakti tatu yani maana yake ni magoli matatu mwanaume amwage mara ya kwanza atupe kondomu asitumie ile ile inaweza akaeka chomoka atumia pili sasa <laughs> unaenda nishaingia guest sawa nishaingia guest kwa hiyo sio 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 nishaingia guest unakuta kondomu iliyoacha kwenye draw unajua kuna makabati kuna meza kwenye magest ma makubwa sawa kuna meza unakuta mtu ametumia kondomu chuma aliyekutangulia sini jana ametumia kondomu moja tu zimebakia mbili <laughs> Unashanga hivyo mtu amelipa chumba shilingi 30. Alafu anatumia ana, anaishia kimoja tu. Kweli? Sasa nipende kuambia hivi. <laughs> Katika ulimwengu huu ambapo mwanamke unayetembea naye ishatembea na wanaume watatu au wanne, utalinganishwa ukubwa wa ume wako? <laughs> utalinganishwa unawahi kumaliza au unachelewa kumaliza? Utalinganishwa unapiga magoli matatu au sita? Sawa. <laughs> <laughs> Sasa shida ni nini? <laughs> Kuna watu anaweza kupiga magoli manne yote amewahi. Hapo unaonekana na wewe unaboa. Sasa mwanamke anakuwa hajafika, wewe umeshamaliza. Ya wa pili. Kwa hiyo kufika vitatu haitoshi, kupika fika vitatu venye kiwango sahihi. Sawa? Kwa hiyo nataka kukuambia hivi. Mpaka mke wako analamika ni kwamba vile vile una tatizo la kuwahi kumaliza ni kimoja lakini kimewahi dakika mbili tatu umemaliza tafsiri zinaonyesha asilimia kubwa ya wanaume ndani ya dakika mbili pointi saba. mwanamume amekuwa amemaliza na hana hamu tena sasa hilo ni tatizo ninahitaji tiba na no. sasa napenda kuambia hivi kwa sababu hii message umeleta wewe mwenyewe mwanaume na unajua unanisikiliza usiku wa leo ninayo dawa dawa ambayo imefanyia utafiti wa kutosha ambayo uh, inaambatana na zoezi dogo sawa kuna zoezi ambayo ni pasa mwanaume alifanya Mwanaume atapaswa aidha akae kwenye kiti au alale. Anafanya kama anakuwa hana haja ndogo, yani hana mkojo, sawa? Anakuwa hana haja ndogo. Anabana kama ana haja ndogo alafu anaachia. Anabana kama ana haja ndogo alafu anaachia mpaka inafika mara ishirini na tano. Akimaliza kuna dawa ya unga unafanya kulamba. Sawa? Unywe na maji na kufanya kulamba. Unaweza kunywa maji baadaye lakini unaweza kulamba. Kwa wale ambao wameshawahi kutoa mimba, kuna dawa moja ya kutoa mimba ambayo haijafika miezi mitatu ambayo huruhusi kunywa na maji na unaweka kwenye mdomoni mpaka iloanie mdomoni ndo unaimeza sawa na vile kuna dawa za minyoo ambazo unaweza asubuhi kabla hujala hutaki kunywa na maji unaimumunya sasa hii dawa vile vile ya nguvu za kime na iko hivyo hivyo unalamba kiasi kidogo sana na jioni unatumia matokeo utayaona kati ya siku kumi hadi 15 lakini dawa unaitumia kwa muda wa mwezi mzima ili kufanya mabadiliko yao ya kudumu sasa ili yaweze kuwa ya kudumu hali sije kajirudia kwenye karatasi ya maelekezo hiyo dawa utatoa maelekezo haya kwa wale ambao wanatumia wako mbali na Mwanza Dar es Salaam au Mlindi nimejui nimemtumia mtu mmoja Mlindi anambia niko kwa waziri mkuu siku naitwaje Rwangwa eh niko kwa waziri mkuu nimemtumia dawa eh ni kwamba ili ili tatizo sije kajirudia kwa mambo ambayo unapaswa uyepuke namba moja usiwe na tabia ya kukaa na haja ndogo kwa muda mrefu namba mbili epuka kulazimisha haja kubwa Namba tatu, ukiwa una uhakika itapita wiki moja hujafanya tendo la ndoa na mkeo. Sawa? Lile zoezi ambalo nimelizungumzia unalifanya ili hali si kujulia kwa ile zoezi na umuhimu wake sana. Kuna ukungu ambao unafanyika pale unasababisha mshipa fahamu ifanye kazi vizuri. Kwa ile zoezi nazuia ukungu usijengeke. Sawa? Sawa? Kwa hiyo hiyo dawa gharama yake ni shilingi 30 nitakutumia kule uliko uliweza kupiga raundi tatu hata sita. 
inawezekana kabisa na mwanamke ambaye alishatembea na wanaume wenye piga raundi sita akuta ana aisha raundi moja hakuelewi hakuelewi mwanamke mmoja nayo message yake hapa anataka kumwacha mumewe kisa walikuwa hawajafanya tendo la ndoa kabla ya ndoa wamengea ndani ya ndoa anakutana hali kama hii anataka amwache mwanaume sasa hali hiyo sijaikakuta mwenzangu jiweke sawa okay 